తమిళనాడులో నిర్వహిస్తున్న జల్లికట్టు పోటీలో అపశుద్ధి చోటు చేసుకుంది వేలూరులో నిర్వహిస్తున్న పోటీలో పరిగెడుతున్న రెండు ఎద్దులు ఒకదానికి ఒకటి ఢీకొన్నాయి కింద కుప్పకూలిన ఎద్దు కాసేపటికే ప్రాణాలు విడిచింది ఈ ఘటనతో కాసేపు అక్కడ కలకలం రేపింది ఈ ఊహించని ఘటనతో అలా అందరూ చాక్కు గురయ్యారు ఆ తర్వాత ఎద్దుకి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు కోల్కతా వేదికగా విపక్షాలు సమరశంగా పూరించాయి సీఎం మమతా బెనర్జీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన బహిరంగ సభకు ప్రాంతీయ పార్టీల కీలక నేతలు హాజరయ్యారు కాంగ్రెస్ చీఫ్ రాహుల్ గాంధీ కూడా ఈ సభకు మద్దతు తెలిపారు ఎక్స్పైరీ డేట్ ముగిసిన మోడీని సాగనంపాలని మమతా పిలుపునిచ్చారు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సమిష్టి నాయకత్వం దేశానికి అవసరమన్నారు విపక్షాల ఐక్యతను చూసి మోడీ సర్కార్ భయపడుతుందని మమతా అన్నారు మోడీ కేవలం పబ్లిసిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటూ విమర్శించారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు దేశానికి మాటలు చెప్పే ప్రధాని వద్దని పనులు చేసే ప్రధాని కావాలన్నారు ప్రభుత్వాలను కూల్చేందుకు బీజేపీ కుట్ర చేస్తుందన్నారు ఏపీ దేశంలో విద్వేషాలను రెచ్చగొడుతుందని యూపీ మాజీ సీఎం అఖిలేష్ యాదవ్ మండిపడ్డారు ప్రతిపక్షాలను భయపట్టేందుకు దర్యాప్తు సంస్థలతో దోస్తీ కడితే ప్రజలతో కలిసి కూటమిగా ఏర్పడతామన్నారు ఈవీఎంలు చోర్ మిషన్లు అని నేషనల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత ఫారూక్ అబ్దుల్లా అన్నారు ఎన్నికలు సజావుగా జరగాలంటే తిరిగి పేపర్ బ్యాలెట్ తీసుకురావాలన్నారు జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఏర్పడ్డ పరిస్థితికి బీజేపీనే బాధ్యత వహించాలని ఫారూక్ అన్నారు విపక్షాలు మీడియా ముందు కనిపించిన ప్రజల హృదయాల్లో వారికి చోటు లేదన్నారు మోడీ ఒకప్పుడు కాంగ్రెస్ను విమర్శించిన వారే ఇప్పుడు అదే పార్టీ చెందకు చేరిపోయారని ఎద్దేవా చేశారు విపక్ష నేతలు చేసిన పాపాలు వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటాయని మోడీ అన్నారు విపక్షాలు మోడీకి వ్యతిరేకులు కాదని ప్రజలకు దేశాభివృద్ధికి వ్యతిరేకులని మోడీ ఆరోపించారు విపక్షాల ఐక్యతరాలకి బీజేపీ ఎంపీ శత్రుజ్ఞ సింహ వెళ్లడంపై బీజేపీ నేత రాజీవ్ ప్రతాప్ రెడ్డి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు ఆయన పేరు ప్రస్తావించకుండానే చాలా విమర్శలు చేశారు కొంతమంది బీజేపీ శాంతో అధికారంలోకి వచ్చి అన్ని సౌకర్యాలు పొందుతారని రాజీవ్ ప్రతాప్ రెడ్డి అన్నారు అందుకే అలాంటి వాళ్లు తమ సభ్యత్వాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడతారని పరోక్షంగా ఆయన్ని విమర్శించారు ఐఆర్సిటీ స్కామ్ లో ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ కు ఊరట లభించింది ఢిల్లీలోని పటేల కోర్టు ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది లక్ష రూపాయల పూచికత్తితో లాలూకు బెయిల్ మంజూరు చేసింది మొదట ఈ కేసుకు సంబంధించిన మధ్యతర బెయిల్ ను జనవరి ఇరవై ఎనిమిది వరకు కోర్టు పొడగించింది దీనిపై విచారించిన కోర్టు లాలూకి రెగ్యులర్ బెయిల్ మంజూరు చేసింది ఎస్పీ బీఎస్పీ కూటమి మోసపూరితమని ప్రగతిశీల సమాజ్వాదీ పార్టీ చీఫ్ శివపాల్ ఆరోపించారు మాయావతిని అంత తేలికగా నమ్మకూడదని అన్నారు అఖిలేష్ కాంగ్రెస్ తో పాటు తన తండ్రిని మోసం చేస్తున్నాడని ఆరోపించారు అధికారం కోసం మాయావతి ఎంతకైనా తెగిస్తారని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆమె చేసిన మోసాలను గుర్తు చేశారు మాయావతి బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకున్న విషయాన్ని అఖిలేష్ గ్రహించాలని సూచించారు లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ పాత్ర పోషిస్తుంది ఎవరనేది బయటపెట్టాడు వర్మ ఆ వ్యక్తి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన రంగస్థల నడ్డు అని చెప్పారు ఎన్టీఆర్ లా అతన్ని చూపించడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చిందన్నారు ఎన్టీఆర్ లా ప్రసంగించడం హావభావాలను పలికించడం కొన్ని నేలు శిక్షణ ఇచ్చామని తెలిపాడు వర్మ అటు ఈ చిత్రాన్ని జనవరి ఇరవై నాలుగున ప్రేక్షకుల ముందు తీసుకువస్తున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించాడు వర్